到此为止吧你还不是我的对手不会认输的我要打败你傻瓜刚才我只是跟你打个招呼谁要跟你拼个你死我活的你害死了石宇我要替他报仇杀死你朋友的不是我是他自己的选择 阿修罗的规则如此强者生存挫折逃脱你的朋友石宇成就了你你回报他的方式就只懂乱砍人我讨厌浪费自己本事的家伙你尝试与我站在同一高度如何王居然阿修罗要出席新王吗三王鼎立的局面要改变了王的称号是打出来的你先去跟其他两王打个招呼用你的实力去得到他们的认可后便可去中立地意识厅提出申议记住战绩就是一切等你累积够战绩便自然会有追随
。果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都城人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧！大家要更努力抓天神给我吃肉。我等为了王，是我唯一能做的事。再见了，我的朋友诗雨呢？诗雨这么早，去哪儿了？诗雨会不会来这儿了？哎，你们看到了吗？前面有罪犯被处刑啊！听说他向王提议取消成人祭，真是异想天开。妄图改变阿修罗传统，这是挑战王的权威，私有于我。这种残疾的孩子，怎么可能活得过成人祭？倒是那掌上，也是被人杀死的。诗雨，诗雨，小鱼，住手！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。我会用自己的方式，自由的活下去。下雨了，走走走。我一向认为生命是自由的，没必要为了传统而死。我有过风光的时候，即使最差的日子也会用自己的办法解决。我不想依靠你的照顾而活，这是我最后的尊严。幽月，你为什么而哭？是因为失去我这个朋友，还是因为我走的路没有如你所愿？我，我不知道。幽月，看到颓废的石宇。是不是感觉和以前的自己一样？你自觉脱胎换骨，可以拯救他、照顾他。你想弥补过去的自己，只是希望自己被需要。不是，我没有。你哭，是因为自己又变得不重要了。总是把希望寄托在别人身上，你只会更加空虚。你已经不是以前的你了，你在期待什么？我很愤怒，我想发泄出来，我不想再压抑自己。你还在等什么？去把你心底的愤怒告诉全世界，让他们流血吃他们的肉。没错，我要让所有人知道我的愤怒。这不是有鱼吗？居然还有胆来参加成人祭，哼，倒是比诗雨那个废物强点儿。那个废物啊，没胆量参加，还敢提议取消成人祭，被王处死，真是便宜他了。那样的废物，死了也是活该。<笑>今天就要取下你的头颅，把上次的账一起算清。这下事情变得好玩了。今年的战士们水准很高呢，有实力的战士，我会尽早的从战斗中抽选出来。爹是用斗神之眼看出来的吧？哼，我只需要看一眼。
便能知道阿修罗的斗魂实力。那个白发的少年呢？嗯，这么奇怪。爹，怎么样？我的斗神之眼竟然看不到任何讯息，这孩子的实力到底……连爹也无法看穿他的实力，感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是酷度一年一度的成人祭，在苦王的统治下。所有适龄的战士都已聚集于此，你们将通过阿修罗最严酷的考验，获得在场所有斗士的认可。未来孤都的精英斗士们将在这里诞生，失败者将化作星星，在天上一直照耀着大家。这就是阿修罗的传统：战斗是生命，生命是战斗。每年都是同样无聊的开场白。呃，你听过他的传闻吗？哼。收受贿赂，让考生合格的事儿，早就不稀奇了。他中途截断过的几个考生，表现平平无奇，但却是大族之子。有些奇怪啊，他处于戒备状态。是什么让老狐狸感到压力呢？让我看看啊！啊，注意那个！啊啊啊啊啊啊啊会认输的！我的眼睛，我的眼睛！结束了。虽然看不见，但是我能感受到气的流动。我正告诉我他的发力，招式轨迹。有点意思了，这只会躲是没有出路的。太慢了，记住了，要吸取教训。越来越敏锐，速度变得更快。我的身上多了无数的伤疤，我变得不再畏惧了机，一次比一次更亢奋、更疯狂。终于，我感觉是时候了。感应到静一的气息就在这附近。这里是什么地方？竟然飞船这么久，还是第一次走到这里。有鱼，你来了，静一，这些尸骸难道是？他们是我已逝的同伴们，曾经都是了不起的超凡斗神。你独自照顾他们这么久，一定很孤独吧？没关系，只要我们的使命完成，就能跟他们重聚了。你们的使命？你不是辽纪抓来的第一个小孩，他一直执着于。要找到一个能带领阿修罗的真正斗神，这就是你和辽纪不肯离去的原因吗？没错，你的身体在这个空间已经达到极限，五脏六腑俱损严重，这一次无法打败辽纪，你会彻底死去。有信心吗？看来你这一次值得我认真对待了。来吧，让我来粉碎你，别让我失望。比如你所愿。嗯、你的招式被我看穿了，蠢材。嗯嗯嗯嗯嗯实在是太好玩了！能够享受战斗的阿修罗才是真正的斗神。
，让我们尽情的玩。到我了，妖姬，要杀了你！这是一个在战斗深处才能爬开的领域，我看到他的拳头变慢了，去死吧！算像样点了，继续。头盖骨碎了，拔掉你的头！我不能死多了，姚记，刚刚你几乎杀掉我了。小子，刚才只要一接近你，我的行动就变得迟缓。你用了什么方法？我五感全开时，感官飞驰，四周似乎都停止了。你也受到了这股力量的影响，我不清楚原因，但我知道，它将令我变得无所不能。嗯、这是你独有的斗魂之道。是作为阿修罗最终的领悟，他做到了。嗯，生命就是战斗，去寻找更强大的对手。哼，那我们继续吧。哼，这两把刀，就是我战胜九十九鬼的证明。承载着我族死去之人的意志，我要用它开创我的路。了解和静怡消失不见了，但我能预感，我们一定会再见的。我终于可以回去了。